हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आर्यन ग्लोरी में और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सीबीएसई क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पार्ट टू तो दोस्तों अभी तक आपने पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो करिएगा लाइक एंड का अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जो प्रेस करिएगा जिससे मेरी हर नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है दोस्तों रेशनल नंबर को ही हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों हाँ जीरो की जो है ये एक रेशनल नंबर है मीन्स कि परिमेय संख्या है क्योंकि क्यों ये परिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या इसलिए है कि जीरो को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसलिए ये जीरो परिमेय संख्या है दोस्तों अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन वन दोस्तों अब आप बताइए कि यहाँ पर हम जीरो अपॉन वन यहाँ पर अपॉन वन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं और अगर आप वन का जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा इक्वल टू जीरो अपॉन टू इक्वल टू जीरो अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो अपॉन फोर दोस्तों अब देखिए इसमें अगर आप वन का जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा टू का जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा थ्री का जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा और फोर का जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा तो दोस्तों ये क्या हो गए ये हो गए हमारे रेशनल नंबर आइए देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि थ्री और फोर के बीच में हमको सिक्स रेशनल नंबर ज्ञात करना है कितना सिक्स रेशनल नंबर ज्ञात करना है दोस्तों थ्री एंड फोर के बीच में हमको सिक्स रेशनल नंबर लिखने हैं कितने सिक्स रेशनल नंबर नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो बहुत से मेथड होते हैं लेकिन हम आप लोगों को सिर्फ टू मेथड बताएंगे और वो भी बहुत ही इजी बताएंगे तो आइए देख लेते हैं इस काम पहले फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड तो दोस्तों हमारा एक फर्स्ट मेथड है कि इन दोनों नंबर्स में जो भी छोटा नंबर होता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं और जो भी बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है थ्री है तो थ्री को हम लोग लेफ्ट साइड लिख देंगे और बड़ा नंबर कौन सा है फोर है तो फोर को हम लोग राइट साइड लिख देंगे थोड़ा सा स्पेस देकर के दोस्तों हम लोग इसको लिखते हैं तो ये हमने लिख दिया दोस्तों अब इन दोनों नंबर में से जो भी नंबर छोटा होता है उसके बाद हम पॉइंट लगा करके कोई भी नंबर लिख देते हैं और हमको सिर्फ सिक्स ही रेशनल नंबर लिखना है और ऐसे रेशनल नंबर जो फोर से कम हो और थ्री से ज्यादा हो तभी तो बिटवीन होगा यहाँ पर बिटवीन दिया हुआ है तभी तो बिटवीन होगा तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है थ्री है तो यहाँ पर हम थ्री के बाद पॉइंट लगा करके कोई भी नंबर लिखेंगे और सिक्स रेशनल नंबर लिखेंगे तो थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स दोस्तों ये क्या हो गए ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स दोस्तों अब ये नेशनल नंबर क्यों है क्योंकि इनको हम लोग पी ओ पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि देखिए थ्री पॉइंट वन है तो थ्री पॉइंट वन 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 इसको हमने पी ओ पॉन क्यू के रूप में लिख दिया दोस्तों 
अब ये जो हमने सिक्स डेसिमल नंबर लिखे हैं ये फोर से कम भी हैं और थ्री से ज्यादा भी हैं तो ये क्या हुआ ये हमारा बिटवीन हो गया तो ये हमने सिक्स डेसिमल नंबर लिख लिए तो अब आइए देख लेते हैं अपना हम लोग सेकेंड मैथड हमने आपको फर्स्ट मैथड बता दिया अब देखेंगे अपना सेकेंड मैथड सेकेंड मैथड तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे थ्री और फोर लिखे हैं उसी तरह से यहाँ पर भी हम लिखेंगे थ्री और फोर दोस्तों अब इसमें क्या है कि जब नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम अपॉन वन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अपॉन वन अपॉन वन दोस्तों अब देखिए जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर में जो भी छोटा नंबर होता है वो हमारी छोटी भिन्न होती है और जो भी बड़ा नंबर होता है वो हमारी बड़ी भिन्न होती है अब इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में टेन का क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई टेन अपॉन टेन मल्टीप्लाई टेन अपॉन टेन तो ये हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो दोस्तों देखिए कितना इजी है इसका मल्टीप्लाई करने पर थर्टी आएगा थर्टी अपॉन टेन और इसका कितना आएगा फोर्टी अपॉन टेन दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो नॉमिनेटर है इसमें हम लोग वन प्लस करके सारी जो सिक्स रेसल नंबर है उसको हम लोग लिखते जाएंगे दोस्तों आप ऐसी गलती मत करिएगा कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें ना तो आप कुछ प्लस करिएगा और ना ही कुछ माइनस करिएगा इसको आप बिल्कुल सेम ही लिखिएगा नहीं तो जो आपका आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों थर्टी वन अपॉन टेन देखिए हम इसमें वन प्लस करके पूरा लिखते जाएंगे थर्टी टू अपॉन टेन थर्टी थ्री अपॉन टेन थर्टी फोर अपॉन टेन थर्टी फाइव अपॉन टेन थर्टी सिक्स अपॉन टेन तो दोस्तों अब ये क्या है ये सभी हमारे रेशनल नंबर्स हैं तो दोस्तों आप इस मेथड से करिए या फिर इस मेथड से करिए आपका आंसर सेम ही आएगा दोस्तों अब यहाँ पर हमने टेन का ही मल्टीप्लाई क्यों किया क्यों ना हम किसी और नंबर का मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों यहाँ पर हमने टेन का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये जो टेन का मल्टीप्लाई होता है ये हमारे रेशनल नंबर के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि वो हमको कितना रेशनल नंबर लिखने को कह रहा है अगर वो हमें कम रेशनल नंबर लिखने को कह रहा है तो हम टेन का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर ज़्यादा रेशनल नंबर लिखने को कह रहा है तो हम लोग हंड्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको कम रेशनल नंबर लिखने को आए तो इसलिए यहाँ पर हमने टेन का मल्टीप्लाई किया है ये देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री अपॉइंट फाइव एंड फोर अपॉइंट फाइव दोस्तों अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि थ्री अपॉइंट फाइव और फोर अपॉइंट फाइव इसके बीच में आपको फाइव रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं थ्री अपॉइंट फाइव एंड फोर अपॉइंट फाइव इसके बीच में आपको फाइव रेशनल नंबर्स ज्ञात करने हैं रेशनल नंबर्स ज्ञात करने हैं तो दोस्तों इसमें देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो नोमिनेटर में जो भी छोटा नंबर होता है वो हमारी छोटी भिन्न होती है और जो भी बड़ा नंबर होता है वो हमारी बड़ी भिन्न होती है तो दोस्तों अब देखिए इसमें हमारा जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है तो इसको हम लोग सेम कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर को कैसे सेम किया जाता है यह हम आप लोगों को इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरी डिटेल से बताएंगे दोस्तों ऑलरेडी हमारा ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे थ्री अपॉइंट फाइव है और फोर अपॉइंट फाइव है अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 
में टेन का मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई टेन अपॉन टेन मल्टीप्लाई टेन अपॉन टेन दोस्तों अब हम यहाँ पर टेन का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं जिससे हमको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए जिससे जो हमारा रेशनल नंबर है जितना भी रेशनल हमको दिया है उसको हम लोग आसानी से लिख सकें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना ईजी है मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा थर्टी वन फिफ्टी और यहाँ पर आ जाएगा फोर्टी वन फिफ्टी दोस्तों अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने किया था कि इसमें वन प्लस करके हम अपना नेशनल नंबर लिख रहे थे उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे थर्टी वन अपॉन फिफ्टी थर्टी टू अपॉन फिफ्टी थर्टी थ्री अपॉन फिफ्टी थर्टी फोर अपॉन फिफ्टी थर्टी फाइव अपॉन फिफ्टी दोस्तों अब देखिए ये क्या हो गए हमारे रेशनल नंबर्स हो गए आइए देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में हम आपको जैसा भी क्वेश्चन बताएंगे ये एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन अगर आपको कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा और आपको रेशनल नंबर ज्ञात करने को क्या देगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन सिक्स अपॉन फाइव एंड एट अपॉन थ्री दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि सिक्स अपॉन फाइव और एट अपॉन थ्री के बीच में आपको फोर रेशनल नंबर्स ज्ञात करने हैं सिक्स अपॉन फाइव एंड एट अपॉन थ्री के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं दोस्तों फोर फोर रेशनल नंबर आपको ज्ञात करने हैं तो दोस्तों इसमें देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है तो जब ये सेम नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले सेम करेंगे तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई हम इन दोनों नंबर्स में करेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे सिक्स अपॉन फाइव मल्टीप्लाई थ्री अपॉन थ्री क्या है दोस्तों अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई हम इन दोनों नंबर्स में करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट अपॉन थ्री मल्टीप्लाई फाइव अपॉन फाइव दोस्तों अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा तो सिक्स थ्री जा एटीन अपॉन फाइव थ्री जा फिफ्टीन और इसमें एट फाइव जा फोर्टी अपॉन फाइव थ्री जा फिफ्टीन दोस्तों अब देखिए इसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया तो अब इसमें नॉमिनेटर में जो हमारा छोटा नंबर होगा वो हमारी छोटी बिन्न होगी और जो बड़ा नंबर होगा वो हमारी बड़े बिन्न होगी दोस्तों अगर यहीं पर हमारी छोटी बिन्न ये होती तो इसको हम लोग पहले लिखते लेकिन हमारी छोटी बिन्न ये है इसलिए इसको हम लोग पहले लिखे हैं अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें जिस तरह से इसका पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने वन प्लस करके पूरा लिखा था उसी तरह से हम इसमें भी वन प्लस करके अपने पूरे रेशनल नंबर को लिखेंगे फोर रेशनल नंबर्स को लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाइनटीन अपॉन फिफ्टीन ट्वेंटी अपॉन फिफ्टीन ट्वेंटी वन अपॉन फिफ्टीन ट्वेंटी टू अपॉन फिफ्टीन तो दोस्तों अब ये क्या हो गया ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स नंबर्स दोस्तों अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि ट्रू एंड फॉल्स का स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा सेंटेंस फॉल्स है तो दोस्तों इसके साथ ही हमको ये रीजन भी बताना है कि क्यों ट्रू है और क्यों ये फॉल्स है तो दोस्तों आइए देखते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस एवरेज नेचुरल नंबर 
इज ए होल नंबर इसका मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है हाँ दोस्तों ये क्या होगा ट्रू होगा अब ये ट्रू क्यों होगा ट्रू ये इसलिए होगा कि होल नंबर कौन कौन से होते हैं होल नंबर कौन कौन से होते हैं जीरो वन टू थ्री इसी तरह से करते हुए इन्फिनेटिव तक होते हैं तो दोस्तों अगर हम जीरो को निकाल दें और फिर वन से लेकर के इतने तक के नंबर्स का सेट देखें तो ये क्या है नेचुरल नंबर है तो जो नेचुरल नंबर है ये भी होल नंबर के ही अंतर्गत आता है तो ये कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आता है इसलिए क्या होगा ट्रू होगा आइए देखते हैं अपना सेकेंड सेंटेंस एवरी इंटीजर नंबर इज ए होल नंबर इसका मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं दोस्तों ये क्या होगा फॉल्स होगा क्या होगा दोस्तों फॉल्स होगा अब ये फॉल्स क्यों होगा क्योंकि इंटीजर नंबर होता है वो हम लोग जैसे से डिनोट करते हैं तो इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं माइनस इन्फिनेटिव फिर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री इस तरह करते हुए इन्फिनेटिव तक होता है तो ये क्या हो गया हमारा इंटीजर नंबर हो गया तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नंबर का जो सेट है ये क्या है ये होल नंबर है लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो नंबर का सेट है ये होल नंबर नहीं है क्योंकि दोस्तों ये निगेटिव नंबर है ये होल नंबर तो है नहीं इसलिए दोस्तों ये क्या होगा फॉल्स होगा अब आइए देख लेते हैं अपना थर्ड सेंटेंस एवरी नेशनल नंबर इज अ होल नंबर इसका मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है नहीं दोस्तों ये भी फॉल्स है अब ये क्यों फॉल्स है फ्रेंड्स दोस्तों ये सी फ्रॉन्स फॉल्स है कि देखिए रेशनल नंबर जैसे कि टू अपॉइंट थ्री है सिक्स अपॉइंट टू है माइनस एट अपॉइंट टू है या फिर कोई भी नंबर हो सकता है दोस्तों ये सभी क्या है रेशनल नंबर है लेकिन ये सभी तो रेशनल नंबर है लेकिन क्या ये होल नंबर है नहीं ये होल नंबर नहीं है तो इसलिए दोस्तों ये क्या होगा फॉल्स होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो करिएगा लाइक अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब में क्या है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी हर न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय जय भारत